The native Tainos called it Aiti, land of high mountains. The Spaniards colonized it, and the French eventually governed it, bringing to its shores hundreds of thousands of kidnapped African slaves. Saint-Domingue, as it was now called by its rulers, ethnically and culturally changed. Eventually, the enslaved Africans overthrew their French oppressors and gained their historic independence. L'ouverture des Salines, Christophe, and Pétion led this unprecedented slave revolt. Their courageous struggle gave birth to the nation of Haiti, ignited the flame of liberty in the Caribbean, and provoked the vengeful scorn of the world. For much of its history, Haiti has stood alone, isolated for its defiance, punished for its symbolism. Tumult, suffering, and sacrifice have always been part of life in Haiti. And yet, at the dawn of the year 2010, the tide of hardship seemed to be turning. On January 11th of that year, promises of political stability and some economic progress seemed to be taking root. For many Haitians, there was reason to be hopeful. On January 12th, mercilessly and cruelly, the course of Haiti's history once again took a drastic turn. So many bodies dead, so many dead bodies, so many, everything, this is unbelievable. The government can, cannot do anything. We cannot do anything. Anything. Nothing. Nothing. We cannot do nothing for the people. I have never seen any rescue workers. I've only seen regular people trying to dig their family out of the rubble. It, it is a situation that could become tense, but what I've seen is cooperation. I've seen a, a community, an incredibly resilient community helping each other and helping themselves. That to me is the biggest issue. Uh, I have not seen a UN vehicle, I have not seen firefighters, I have not seen police officers stop, uh, directing traffic. I have seen Haitians helping Haitians. As the earth shook for several ominous seconds that afternoon, Haitians' aspirations for a brighter future were decimated by the wrath of the Western Hemisphere's most catastrophic natural disaster. Already hardened by misfortune and despair, the Haitian will for survival would now be further challenged. Riska tout pour nous venir là avec moi là assister mais Égypte sont là l'entour nous pas capable faire un tout pour les frères là qui bossent sont enterrés les mandem si nous même sur deux hommes même constater moi là deux hommes vraiment mais moi là mais l'entour là pas capable faire un pour les alors ou même comme dans l'autre bois si nous car entre faire ça ouais nous capable pour les moi même pas capable faire un pour les nous connais comment ma vie
comparé Hiroshima et Nagasaki qui recevra deux bombes. Et Taka dit Haïti recevra quatre bombes nucléaires en 35 secondes. Parce que Hiroshima fait environ 100 000 morts, Nagasaki fait environ 40 000 morts, on met pour 150 000 morts. Ici, on a 300 000 morts. L'autre jour encore, dans le déblayant de l'école, il y a 25 000 morts, moi ça, en bas des bombes. Et nous pouvons finir de blé. I lost my faith during that day. Because of the joy that I can understand of people who say I'm alive, think. You, Jesus, in the at the moment when few others were in the ground dead, and I didn't understand that, and I asked myself one question: Did God really exist? And if He exists, why He? allows people to to leave that you know there is uh, sometimes a misunderstanding Asian people are people of hope people of faith and very strong people and sometimes we talk about the resilience of the Asian people But what people uh, fail to acknowledge is that we are human beings, you know, we have feelings. And uh, when I hear somebody saying something like this, and even uh, when you see the piles of bodies on the streets and people are passing by as if, you know, it's nothing, you know, and it, that, that concerns me as a priest and as a Haitian, as a human being. They, they got desensitized, you know, by, by, by death, because since 1986, you know, we are accustomed to see all those bodies on the streets which is not good for the next generations, for the children that are growing up, you know, uh, the respect for life, the sensitivity for life. And uh, when you see somebody saying something like this, this is not resilience to me. It, it's a cry of despair, you know, it's just, you know, uh, it's, it's a way that we are giving up. And therefore that's where we need uh, to be more vigilant as to restore that sense of humanity, that sense of uh, respect and sensitivity for life, because If we continue in that path, that can be detrimental for the country. As days passed, the damning effects of the quake seemed to have a dauntingly permanent feel. Frustration grew, and the popular sentiment appeared scribbled on the walls of Port-au-Prince. Nous bouquet, read the graffiti. We are tired. C'est mon bouquet, tout le monde bouquet. La bourgeoisie, comme on dit, l'opposition, la population. Tout le monde bouquet. Nous avons de souffle. Vous pouvez imaginer un pays qui déjà, dès que nous avons les gens de l'IA, et puis vous venez de la catastrophe qu'on s'est passé là-dedans, ou pourquoi est-ce qu'on doit sortir dans ma race pour vous dire Faut bouquet. I, I can relate that to Buke because I'm Buke also, but we don't have the choice. Uh, 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 we don't have the choice. Uh, the, the long is still uh, the road is still long, and uh, it's normal. You are you are going in a marathon. You are going in a long road. During your uh, your journey, it's normal that you say, "I'm tired. I want to get home. I want to arrive." What is important now is that we don't stop. We are tired, but we have to continue and we do it. You have to arrive home. We have to arrive where we wanted to go. Emmanuel Lundi and Wilfrid Marcena's paths 
may have never crossed if not for the tragedy that profoundly altered their lives. Et puis deux eaux sortis. Et deux eaux à sortir. Et puis même mon maman garde, elle me prend deux eaux à fouezo en dans en dans pour encore. Et puis maintenant, pour ma hausse, moi, je bande des pieds. Pour ma hausse, moi, je bande des pieds. Mais après, les messieurs, vous venez nous voir pour que tu ailles venir à l'aimer. Parce que je me sens si je me guette en guette en faiblesse. Monsieur, vous venez venir voir côté mon ami. Quel bébé a me traîné à terre, soudain. Alors, je me bande des quel bébé a été me traîné. Les mauvais. Et puis pour monsieur tellement j'ai eu action c'est seulement qu'il faut tirer dans le garage à côté que me d'a là monsieur action en tellement grave je vais même moi même camper sur mon pied même moi même camper sur ma pied dans mon dans machine et puis me ramener moi en paix sur des malem chita dans machine non pick up pick up pas toi qui me d'a va pour lien chita dans machine là et puis me coucher elle me coucher là à chercher un bar mettre en bas tête moi ouais ça et puis yo cou avec moi pour jeune l'hôpital Je suis venu passer sur celle qui était mienne avant qu'elle ait passé. C'est pendant que je suis dans la machine, je regardais pour moi comment le pays a été crasé. Je regardais pour moi comment le pays a été crasé. Je regardais pour moi comment le pays a été crasé. Je regardais pour moi comment le pays a été crasé. Ça m'a vraiment frappé l'esprit. Je suis venu passer tout le pays fini. C'est ça qui m'a passé. Je suis venu passer tout le pays fini parce que je n'ai jamais eu le pays crasé. Je suis venu passer la vie encore, le pays a été fini. Ça va passer dans la tête là. Juste nos cinq ans qui couchent là. Et puis, maman pas gagné, grâce à Dieu, avec un petit cousin, mais seulement les gens bloc qui étaient tombé sur l'estomac, la tête est cassée. Avec si fille, grâce à Dieu, il pas gagné, mais moi, il gratine, on est juste mettre là. Et puis, il y a un monde qui en est juste pour la déplacer avec elle. Et puis, même avec moi, je suis là. Et juste, on fait, comment on dit ça? Comment on dit, on va juste au dernier mot. On dit, oh, maman, pas crié. Juste moi là. Il y en a qui me connaissent mal. Parce que quand ça, qui t'en l'a, franchement, c'était la mort. C'est chaque réplique qui gagne. Ok? Comme si ce roche qui a pris un TK. On a mouru, plat. Imagine, on a mouru devant maman. Wow. Et puis le pire. Mon petit frère est venu, même si a toute réplique, même si Kala a dit que tu n'as pas bougé. Pas bougé en maille. Comme si tu as dit que tu n'as pas réplique. Non, il est juste que tu as C'est juste l'image qui est en tête. C'est tout. C'est tout. Emmanuel et Wilfried étaient parmi les survivants fortunés. Et yet, ils vont toujours bear les émotions et les physiques scars de January 12th. My name is uh, Jerry Wozambeer Moise. Yeah, uh, I've been doing graffiti in, uh, since 2001. And I never quit because I love that. And, uh, and, I, and I think the gra uh, graffiti is uh, the best way to uh, help, I mean, to put some message, positive message. But in Haiti, uh, you will see more like Vote Abba, but they think that, uh, that I am the one who put Vote and Abba on the wall. That's why I've been hiding for over uh, five years. Nobody knows Jerry, but they, they have seen a lot of 
graffiti on the walls, but they didn't know that I am the Jerry. Yeah, that doing this. At first sight, you will see uh, the image appear like a fun, a funny image, but when you when you uh, like uh, see it and you thinking deep and you um, like seeing deep inside, you will see there is some some uh, message. As you see, we have a, a small a small country and a beautiful country, and we have a lot of uh, smart people on it. But uh, we have a, a system that I, that I don't like. I don't like the system because we can do more. Each year we have a political crisis because, and, and I don't really like that. And I said, as a as a young Asian artist, I can do something that might help. That might help. But I. I know it's gonna be hard for me to uh, take a microphone and then to say I don't like this, I don't like that. But once I have spray, I can do uh, everything. of hardship and despair, faith is a valued antidote. Prayer offers solace and consolation. An array of denominations have descended on the country. Some have been there over the long haul, and others targeted the island after the tragedy. It is impossible for me to think of a place called Haiti without voodoo. Well, in fact, uh, the world has already known that once you speak about Haiti, you talk about voodoo. Any Haitian is a voodooist. And uh, they may not practice voodoo, but they are voodooists because, in fact, the rules, the fundamental rules of life is set by voodoo. And what we consider a honorable person, a good person, what we call truth, what we call beauty, all of those standards are set by voodoo. And uh, everybody has to follow that, even if you are the Archbishop of Port au Prince uh, or any kind of religions. Otherwise, you're considered an outfit or an outcast in our society. The voodoo religion was introduced into the colony with the presence of the slaves from Africa, you know, the African uh, that came as slaves here. And so at that time when we were colonized by the, the Spanish, the French, and so they brought with us, you know, uh, the Catholic religion. And when Christopher Columbus discovered Haiti, that was the first thing he planted in Mol Saint-Nicolas, was the cross, you know, and that was the birth of the church in, uh, in 1492. The 
Catholic Church is a strong institution in Haiti and also the Catholic Church plays a great role into the development of this country. As you could remember, the Vatican was the first one to recognize the independence of this country. In 1986, the Catholic Church basically contributed uh, with the downfall of Duvalier in trying to bring a new vision with the presence of the Pope who came with that message, something must happen, some things must be changed in this country. And they did pick that up in conjunction with the Conference of Puebla and uh, with the liberation theology and all the priests, you know, started moving, you know, the people towards that path of freedom. Avant que mes débuts dans le vaudou, dans le chant vaudouest, et j'ai pris beaucoup de baffes, j'ai pris beaucoup de gifles. Étant, on me critiquait beaucoup, étant mulatresse, étant bourgeoise, comment tu dois chanter ce genre de choses aussi vilaines et comment tu dois descendre, pourquoi tu dois descendre aussi bas parce que le vaudou c'est pour le peuple. Et moi je disais, mais excuse-moi, je fais partie du peuple parce que je suis haïtienne. Nous sommes tous des peuples, nous sommes tous un peuple, le peuple d'Haïti. On ne canalise pas que ni la bourgeoisie, ni l'aristocratie, ni la classe moyenne. On dit le peuple haïtien, c'est une nation, je fais partie de cette nation. Étant mulatresse, d'accord, étant bourgeoise, d'accord, mais c'est ma racine, ce sont mes racines. Moi-même, j'ai un handicap qui ne vient pas handicap pour moi parce que moi travaille normalement. Et je me crois que je pense que je ne pas fini, je pense que je capable d'avancer plus. Ce qui me fait penser à faire, je pense que je suis capable d'avancer avec eux parce que je n'ai pas de différence entre les gens qui ont des pieds pour nous avec les gens qui perdent un pied, qui ont un nouvel pied. Je marche normalement, mal travaille chaque jour, je retourne à la caméra sans problème. Si je paye une machine, je aller, trois courses machines, aller, trois courses machines tourner, je n'ai aucun problème pour aller. Et je pense que moi-même, par rapport à ce que je fais, je pense que je toujours mettre même ça que je mets dans la tête pour me capable de retourner avec la même base que je commencé avant, pour me capable de préparer le plan, pour me capable de financer ça qui me bien pour se faire pour me capable de faire des familles. Ok. Ok. Je suis pour un pile l'autre côté, tu as fixé le jeune. Parce que nous-mêmes, les jeunes, nous sommes jeunes qui grandi. Parce que y a un pile de monde déjà qui est en fin âgé, qui pourrait aller, mais c'est nous-mêmes qui pourrons reconstruire. Hein? C'est nous-mêmes avec pensée par nous, avec et, vision par nous, qui pour nous venir dans une nouvelle Haïti. So, mon sa aussi ou pas jeune encadrement, si ou pas jeune de ONG qui encadre mon sa ou pour permettre yo et grandir avec yon, yon vision qui est normale. Mon sa aussi aller ou pour aller, si descend yap descend, moral yap descend, en guise pour moral yap monte. Et si so, ou m'dare me travail sa ka fait dans le pays, ONG qui entre pour aider jeune yo, pour yo rencontrer jeune yo spécialement, pour yo capable aider yo dans une façon spéciale sa. Parce que nous même nous se. Nous me dit que nous sommes racines du pays. Hein? Racines du pays qui veut dire que nous déjà, déjà sous pied, déjà, mais c'est nous-mêmes qui avons grandi dans le pays, qui sommes capables de faire un peu de nouvelles choses qui sont dans le pays. Sinon, nous allons inventer des choses. Parce que nous-mêmes, nous avons assez de force pour ça. Même les nous handicapés, nous pas fini pour ça. Nous avons une force, nous sommes toujours là, nous sommes capables, toujours capables de faire toutes les choses alors que nous avons un encadrement dans le pays. Hein? Je viens de protest, maintenant je mange normalement. Même si j'ai des difficultés des fois, si mes pieds me souhaitent. Comme si je suis vite. Mais normalement, je mange normalement, je fais tout ça, je suis capable. Je conduis, je bon, m'apprends à conduire. Euh, je prends la rue normalement, si je suis en train de faire je suis Mal le club. <laughs> C'est tout. Je suis pas grave, parce que avant d'avoir un béquille, je ne suis pas de café. Tout, hein? <coughs> Changer, bon, franchement, je ne vais pas dire, parce que politiquement, comme si je ne pas vraiment 
et brecher sur ça, parce que c'est normalement, la politique là, je ne sais pas tête en bas, si je défends Parce que je ne sais pas pour me dire comment lier. Mais politiquement, je ne faut que c'est depuis que je la tête pour faire des changements, blablabla, tout le monde vire, je ne sais pas. Mais même, je ne pas dire que je ne suis pas dit, pas patriote, non. Mais si c'est pour moi, juste by par contre qui est étranger juste baiol grand aide là et puis baron pour ça parce que si depuis comment on va dire ça depuis l'indépendance à la tête il y a pas de jambe stabilisé c'est pas qu'on est à payer à vienne pile il connaît à faire bon juste pas et pas patriote que pas patriote pour patriote mon patriote on ben mais il pas on merde parce que depuis le 12, si tu imagines, pas gagné, rien, rien, rien que fait. Oh, aide ou pas. Et au gain aide. C'est pas aide ou pas jeune. Et par les dix, un million de dollars qui va y un million, je sais pas, qui dépense. Bah, qui ça l'est-il? Peuple là, un grand groupe aide. There are few places on the globe where race has played such a significant role and the development of the nation. Strange to fathom that in a country where the majority of the population is of African descent, race would be so divisive. The race. Bien, nous avons... Euh, C'est intéressant parce que dans les deux classes dont j'ai parlé, il y a les mulâtres et il y a les noirs. Les mulâtres représentent une fraction très faible de la population, mais ils ont l'argent. Ils sont les enfants de ce qu'on a appelé les gens de couleur. Sous la colonie française, il y avait trois classes de gens. Les grands blancs, les petits blancs et les gens de couleur. En 1791, quand les Français ont subi, euh, je l'appellerai la révolte des esclaves, il y avait à peu près 28 000 gens de couleur. Et ces gens de couleur avaient été affranchis en vertu du code noir de Louis XIV. Ce code noir disait, si vous êtes un ancien esclave, que vous avez acheté votre liberté, ou qu'on vous a libéré, vous deviez citoyen français, et à ce titre, vous avez droit à tous les avantages de la citoyenneté française. Donc, les gens de couleur sont devenus extrêmement influents, plus influents que les petits blancs, et sont entrés en compétition avec les grands blancs. Donc cette classe-là, qui est la classe mulâtre, est restée influente tout au long du développement de la société, en sorte qu'aujourd'hui également, quand vous dites qu'il y a 1% de la population qui possèdent 50% du revenu national, ce sont les mulâtres. Donc, la fracture entre ce que j'appellerais la classe des mulâtres et la grande majorité des Noirs n'a pas été comblée. Et c'est un des problèmes de ce pays aujourd'hui. Comment réduire la division entre les classes pour créer une société dans laquelle les chances sont égales pour tout le monde Tant que nous n'aurons pas réglé ce problème de l'égalisation des chances, Haïti sera un pays bancal. In the 1930s and 40s, in response to the racial inequities that prevailed in Haiti, a handful of intellectuals developed a black empowerment mindset that came to be known as the Negritude or Noiriste movement. In 1957, one of the pioneers of that movement won the presidential elections. With Dr. François Duvalier in the National Palace, Haiti would embark on one of its most desolate paths. In 1964, Papa Doc, as Duvalier became known, decreed himself ruler for life. His brutal, perpetual reign was strengthened and imposed by a notorious personal security force known as the Tonton Makout. Papa Doc's rule would only see to death. In 1971, Duvalier died 
and passed on his legacy of terror to his 19-year-old son, Jean-Claude. In 1986, after years of blatantly disregarding the country's well-being, Jean-Claude Duvalier fled, leaving behind the residue of nearly 30 years of a totalitarian dictatorship. Le que gouvernement Duvalier allait de bon bel de bon grand espoir. Mais non pays côté au fait 30 ans pas gain parti politique qui structuré ou gain un régime qui succédait à Jean-Claude côté c'était l'armée côté c'était monde qui était d'une façon mêlé avec lui qui était venu ajouter à la faiblesse des partis politiques puisque c'est un peu le monde qui était en exil qui était rentré pour venir faire partie politique ça fait que de 1986 à aujourd'hui nous n'en ont instabilité euh, permanente. Monsieur le premier président qui élu, qui lui fait un mandat et lui parle en exil. En général, le monde qui fait un mandat, c'est le président à vie. Et il y a plus de président à vie dans l'histoire d'Haïti. En 1986, le Valier de Sam a quitté Haïti. Nous, Haïtiens, had longed for that day to happen. And when that happened, we didn't realize that uh, we were also part of the dictatorship. We have also inherited certain behaviors. We have also developed mechanism to adapt to the dictatorship. So in other words, we carry within ourselves certain elements of uh, uh, that dictatorship. It's been a question for us to uh, get rid of that inheritance, mental, psychological, social. After decades of Duvalier rule, Haitians were desperate to find ways off the imprisoned island. Thousands of Haitians took to the sea. In makeshift boats, many opted to risk their lives rather than withstand the harsh conditions at home. many legal battles, boisterous protest, and impassioned pleas to U.S. lawmakers, some Haitians were granted entry into the United States. A Miami suburb, once known as Lemon City, was transformed into Little Haiti. Um, a guy flew a plane from Cuba and he was viewed as a hero and he, he was the next day on national talk shows on the morning shows interviewing him you know that same week a boat of 300 Haitians came they didn't make it to shore except for a few very desperately sick people who were allowed to get medical treatment. The whole boat was towed out, the occupants transferred to Coast Guard cutters and repatriated, despite the fact that Haiti was undergoing some of the most malevolent political oppression in our hemisphere. Maybe the law that benefited Cubans was a model law, because it made sense for the Cubans, it might make sense for the Haitians might make sense for other communities as well. People must understand the local governments don't make foreign policy, they just suffer 
the foreign policy. There's got to be an immigration reform to because you can't uh, let people live in limbo uh, forever. The whole immigration uh, issue has to be fixed uh, to be fair to everybody. On January 12th, the Haitian diaspora felt the human aftershocks of the quake in their homeland. I actually got a phone call from someone saying there was just an earthquake in Haiti. And it was close to 5 o'clock, I think, in the afternoon. And from then on till, I mean, nonstop, all I did was call my mother's number for hours hours on, hours on. Um, all night, I was calling everybody's number I knew I couldn't get through. I was on Facebook trying to ask people to try to see if they could go by and take a look at the house and let me know if they've heard from my mother, from my, my cousins, whatever family I had there. And it was, it was an agony, not knowing it was an agony. And every time I went on Facebook, to post something or see if somebody said reply to any post that I had there, I would find out more bad news, more bad news. People started posting pictures, so we started seeing the, the impact of the earthquake. And of course there was the, you know, there was the hope that it may have happened to hundreds of thousands of people, but it didn't happen to my family. I finally got a call from my brother saying, well, they found your, your godson. He was in the same house with my mom, and they found your godson, and he's dead, and they cannot find your mother's body. And even then, I didn't want to believe. I kept saying, I said, did they find my mother? My brother said, no, they didn't find her, but, I said, I don't, I don't want to hear but. If they didn't find her, then she's alive. I have to say that I concentrated mainly on my loss until I found my mother's remains over a week later. And then that's when I started paying attention to the rest of the country, paying attention to what other people were going through and what, what it was. Whatever I had left in Haiti, I hadn't been back for years. Whatever I had left was gone. I grew up there. All I saw was all those memories reduced to nothing. There were a lot of people wandering the streets, like looking for somewhere to go or something to do. Those who know and choose to do nothing are those that need to be, that need to be questioned on their intentions and their purpose. The reason why they've left the country get to that point. We've always known that Haiti was subject to earthquakes, but governments after governments, years after years, engineers and architects, years after years, just built any kind of way. And what happened is the result. What we need to do now is make the necessary changes for it not to happen again. Reconstruction in, uh, of Haiti cannot be successful without the, 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 the participation sine qua non of Haitians in Haiti with the collaboration of Haitian in the diaspora. So the state of Haiti, I'm not talking about the government, the state of Haiti needs to make a decision as to how they're going to they're gonna, uh, tap into these this resources and make up their mind about whether they will open up Haiti to the diaspora so that they can contribute their skills, expertise, and talents that they've acquired, you know, over so many years living outside of the, of the motherland. Bon, moi, le, le viajeur, bon, et 
Nous sommes un citoyen de bonne volonté. Nous avons payé un service depuis 27 ans. Nous avons un de 43 ans. Nous avons un de 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 Nous avons de Nous avons un 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 Les spécialistes internationaux, bon, je ne c'est bon Dieu. Parce que chaque fois que je me rêve, je me fais un rêve, je suis un autre parade, je suis un autre mouvement. Je prends une tactique, je suis toujours bon. Comme si je travaillais, je ne viens pas en rêve. Je me fais même faire circulation. Je prends son bagage. Bon, son bagage comme si je me en pile. Mais mon débat c'est fou, là il est parce que mon fou là tout le bagaille. On est qui gonza m'a fait la même fou. Ou on siffle la bouche fou. On est calme mouton qui mouton de la pole de sang de la poa. On mon fou lié parce que pas de balle là à Paris. Avec les levé, moi bien, vous vous bouche moi, on va vivre de pour madame moi. Elle mange pour petit moi. Mais elle rentre manger à lui même elle fait du gâteau fouette. Je suis en plein votre mafri de l'eau dans l'arrière, je ne suis pas d'autre pied. Depuis que je suis en train de manger. Je suis en train de travailler. Mais je suis en train de faire ça. Je suis tous les jours dimanche. Nous tous les jours, nous sommes tous les jours. Tous les jours, nous sommes tous les jours. Le pays n'est pas bon. Tous les jours, nous sommes tous les jours ouverts dans l'argent. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, les blancs, les haïtiens, tous les jours. On l'autre nation t'a revenu. Pas de tête ensemble. Quand on a fait la map, on a fait mon chèque 600 dollars. Soit Aristide, on a fait mon chèque 600 dollars. Soit Aristide. Et je ne vais pas Aristide, président Aristide. Je ne vais pas me Je prends prison, je prends tout le bagage. Pas là, blanc, on dit Aristide, je ne vais pas me Voyez le moment. In 1990, former Catholic priest Jean-Bertrand Aristide was elected president. He spoke directly to the oppressed masses who for the first time seemed to be seen and heard. But the presidency was short-lived. He was overthrown by General Raoul Cidras and Haitians were once again ruled by force. Aristide was eventually reinstated and served through 1996. In 2000, he was re-elected, but the electoral process was clouded by political infighting. To many, Haiti was once again on a rudderless course. Four years later, Aristide was on a plane out of the country following another violent upheaval. Let's look at the situation in January of 2004. The city of Ghanaïve had been taken over by uh, basically a, a so-called rebel army. Who was the rebel army? The rebel army was led by two people, Jodel Chamblain, who was the head of FRAP, during uh, the first coup against President Aristide, and who was a DIA asset. It was, you know, there's been a number of articles written about uh, Chamblain and what a killer he was and an executioner, and Guy Philippe, who was trained by the U.S. military in Ecuador. Well, I would say we were involved because we uh, provided a plane to get him out of the country. Uh, and we're glad to see him gone. I think Haiti was better off the day after. Uh, uh, and I think Haiti's off, better off now with him out of the picture. But that doesn't mean we're suggesting that we have a right to change who the president of Haiti is. Uh, but that doesn't mean that we can't make sort of logical judgments about what's good for that country. The majority of the the majority of the country, S'il va pour pour nous. Parce que le par exemple la monde dit vivre là c'est lui même encore pour le diable. Les lois là pas pour vous. 
Mais on ne peut pas quitter l'opportunité pour le dire à bah, non Parce qu'on a toujours retiré, on a édenté, on a retiré dans la bouche depuis à l'avance. He supported popular democracy. Popular democracy means looking out for the interests of the 95% of the people in the country and not looking out for the interests of the elite. The U.S. often mistakenly interprets that to mean uh, that there's, uh, you know, that he's a communist or uh, that his vision is a too radical a vision for the United States. I can't think of a single thing that uh, RSD left as part a constructive part of a legacy to help the Asian people, not a single thing. And, it's a, and that speaks for itself. Now, he's up, he was up against terrible odds, uh, but uh, Haiti was the largest aid recipient, not only from the United States, but other countries for many, many years in a row, and nothing good came of it. And that's, that speaks volumes, I think. Haiti is the occasion. C'est le pays des occasions manquées parce que pour moi, Aristide, c'est une occasion manquée. Aristide, en 1990, qui incarnait un espoir de, de changement, qui a un charisme, qui dit que en aller et que nous suivons, aller. Nous avons propre la rue, nous avons vivre comme nous avons la valassement. C'est un esprit ça qui crée. Mais, en bout de route, pour mille raisons, nous venons chita plus sur ce qui différencie nous au lieu de nous chita sur ce qui unit nous. Par exemple, Haïti, qui doit unir nous. Nous venons chita plus sur la question couleur, sur la question classe, sur la question riche, sur la question pauvre. Mais nous parlons pas pays, nous parlons pas nécessité pour que nous transcendions des différences nous, pour que nous mettions nous ensemble pour nous changer les conditions de la vie. Et je dis tout que si je dis encore, Jean-Bertrand Haïti est un monde qui est plus populaire dans le pays d'Haïti, je dis en 2010, après simplement de là. C'est parce que les conditions sociales et économiques, la majorité de la permet que ça arrive. Si les gens toujours gardé en arrière pour dire si Duvalier, Jean-Claude Duvalier était là, si Jean-Bertrand Arissi était là, c'est parce que nous, en tant que société, nous échouons. yet to meet someone who's Haitian who lives here and, and who has not said to me that I know several people who have died since January 12th. And while we can say that this is a country where because of the population, because of the way in which people live, that, you know, death is a part of life. I mean, this is a country that's prone to disasters, but it's a different kind of death that's happening today. It's stories about people dying because of, of heart attacks. It's stories because of anxiety. Um, it's happening right after another aftershock. There are two kinds of people who live in, who live in Haiti. There are the people who live here and they're in Miami once a month, several times a month. These are the people with the visas, the people with maybe the bank account in the States, the people with mobility. And then there are the people who are trapped. They don't have the visas, they don't qualify for the visas, they cannot go anywhere. And so for the people who are trapped, it's just holding on. It's holding on to hope. Everyone says, how is it that these people, these people who have gone through so much, who continue to suffer, how is it that they hold on to hope? How is it that they continue to be resilient? Well, for Haitians, hope is all you have. The minute you no longer have any hope, you might as well die. It's like suicide. My cousin knew he was gonna die. I sit and I talk to family members and my mother, and my mother says that he, he talked, he called her, and he's, the last words he said to my mother was that, I'm gonna die and I'm not even gonna see you. And, um, and that week he called people all over. I mean, you know, people who he hadn't talked to in ages. You know, and I, and I think that um, he just knew. And even though, you know, his house did not collapse, he did not lose any of his children. Um, but seeing this and seeing what happened in this place, it's think that he just got to a point where he just says, I 
just I just can't anymore. I don't think that I'm going to live long enough to see it change. That every time you think that it's going to change, something just so incredible that you just did not imagine could happen and that's what it is. So I think that that's what it is. That you know, how is it that people can hang on and hold on for so long? Because it's hope. And it's this idea of hoping and, and believing because that's all they have. And when the Haitians no longer have hope, they die. I cannot lose hope, but I'm very realistic about the situation. And I'm also a Sisyphean in the sense that, you know that myth? Sisyphus take his rock all the way up to the mountain and when he get up there after having pushed so hard the rock goes down back and he climbs down take his energy and push back again I think Haitians are Sisyphean and we just have to find as Camus once said it let's hope that Sisyphus was happy when he was pushing with his rock all the way up to the mountain. Madame Moin, c'est Sarah Florence. Mm -hmm. Comme tu as déjà dit, c'est Masséna Wilfrid. What do you think of your husband? Toujours Bon, ça me passe de Marine. Nous 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 aimé. Nous t'ai toujours à combattre ensemble. Bon, événement vient de passer. Il était Saint-Domingue lui relé, il dit il perd son pied. Il dit même qu'on perd son pied, la vie pas fini. Nous avons toujours été ensemble pour nous vivre et nous avons tous les gens élevés ensemble. Nous avons combattu pour nous aider à faire l'éducation de nous. Nous n'avons pas de côté de nous qui arrive et de côté de même qui amène nous demain. Nous avons découragé malgré le pays en pied. La vie a toujours continué. Passé. De toute façon, c'est le bar qui me connaît. Que... Ça, bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, même j'avais. Ça, c'est le passé pour lundi Emmanuel, tapette du piel, le 2 janvier 2010, notre tremblement de tête a fait en Haïti. Et puis c'est tout, mais papa, ça y est encore. C'est tout. And what would you like to see for yourself and for your country in the future? C'est juste toujours même même vision que j'ai pour moi, comme toujours être de l'avant, sans pied avec pied, pour toujours même gens. Ensuite, pour payer, ça c'est le père de moi, je suis là. Je ne sais pas ça me dit. Parce que, franchement, je ne sais pas si je peux payer. Je parle avec vous.